হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছো সবাই বিজনেস স্কুলের এই নাইট ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম নাইট ক্লাস বলতে যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছিল এখন বাজে রাত এগারোটা বত্রিশ এই মাত্র বাজলো রাত এগারোটা বত্রিশ তো এত রাত্রে ভিডিওটা তৈরি করার কারণ হচ্ছে হলো আমি একটা আমার স্টুডেন্টকে কথা দিছিলাম ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ার একটা স্টুডেন্ট মেহেদি হাসানকে কথা দিছিলাম যে আজকে রাত্রের ভিতরে আমি এই ভিডিওটা আপলোড করব। কিন্তু এখনও প্রায় আমার হাতে আঠাশ মিনিট সময় আছে আপলোড করার জন্য যথেষ্ট সময় তো আমি যেহেতু কথা দিছি আমি তোমার কথাটা রাখতেছি মেহেদি তো অনেক ব্যস্ত ছিলাম আর কি যার কারণে এত রাত্রে তৈরি করতে হচ্ছে তারপরও তোমার কথা রাখার চেষ্টা করতেছি দেখো তুমি বুঝতে পারো কিনা তো দেখো প্রথমে আমি আজকে যেটা শেখাবো তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে নগদ প্রবাহ বিবরণী পরোক্ষ পদ্ধতি ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট যারা তোমরা আছো তোমরা জানো যে নগদ প্রবাহ বিবরণী দুইটা পদ্ধতিতে করা যায় একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি একটা পরোক্ষ পদ্ধতি তো প্রত্যক্ষ পদ্ধতিটা হচ্ছে হলো মানে তোমাদের সিলেবাসে নাই আমি যত দূর জানি কারণ এটা কখনোই পরীক্ষাতে আসে না আর তোমাদের সিলেবাসে আছে পরোক্ষ পদ্ধতি তো দেখো আমি ক্লাসে চলে যাচ্ছি যে প্রথমে তোমাদেরকে বলে নেই যে নগদ প্রবাহ বিবরণী তিনটা অংশে তিনটা অংশ নিয়ে গঠিত তার ভিতরে আমি তোমাদেরকে আজকে একটা অংশ শেখাবো সেই তিনটা অংশটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক নাম্বার হচ্ছে পরিচালন কার্যক্রমতে নগদ প্রবাহ দুই নাম্বার হচ্ছে বিনিয়োগ কার্যক্রমতে নগদ প্রবাহ তিন নাম্বার হচ্ছে অর্থায়ন কার্যক্রমতে নগদ প্রবাহ তো আমি তোমাদের সাথে আজকে পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ এইটা নির্ণয় করা শেখাবো কারণ অন্যগুলো আর কি আস্তে আস্তে শিখতে হবে কারণ প্রথমে এক ধাপে সব শিখতে গেলে তোমরা ভুল করবা তো যার কারণে আমি আস্তে আস্তে শেখাবো আমি হয়তো বা তিনটা কি চারটা পার্ট তৈরি করব নগদ প্রবাহ বিবরণীর তো আজকে তোমাদেরকে আমি প্রথম পার্টটা শেখাবো আর কি তো দেখো প্রথমেই দেখতে হবে যে পরিচালন কার্যক্রমে কি কি অন্তর্ভুক্ত হয় তো এটা একটা মানে জানার বিষয় কারণ নগদ প্রবাহ বিবরণীতে অনেক ধরনের আইটেম দেওয়া থাকে যেগুলো আসলে কোথাও আসবে না কিন্তু কোশ্চেনে দেওয়া থাকে তো এই ধরনের আইটেমগুলো যাতে তোমরা ভুল করে কোথাও দিয়ে না দাও এই জন্য এই জন্য আর কি আগে জানতে হবে যে কোন কোন উপাদানগুলো এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে আমি আজকে পরিচালন কার্যক্রমের কথা বলতেছি তো দেখো প্রথমে যেটা বলতেছি যে বিশদায় বিবরণীর পরিচালন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয় বিশদায় বিবরণীর অনগদ উপাদান দেখো বিশদায় বিবরণীর অনগদ উপাদানগুলো কি কি এটা তোমাদেরকে আগে জানতে হবে যেমন ধরো অনগত উপাদান বলতে যেটা বোঝায় যেটা আসলে ব্যয় হয়েছে বা যার কারণে আমাদের কোনো টাকা চলে যায় নাই এই ধরনের ব্যয়গুলাই হচ্ছে কি অনগত যেমন আমি আবারও বলতেছি যে যে ব্যয় হয়েছে বাট তার কারণে আমাদের কি হয় নাই কোনো টাকা চলে যায় নাই এই ব্যয়গুলাই হচ্ছে কি অনগত যেমন অবচয় অবলোপন স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ বা স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি বা অনাদায়ী পাওনা এই ধরনের বিষয়গুলো হচ্ছে কি বিশদায় বিবরণীর অনগত উপাদান তোমরা যে কোনটা কেন অনগত উপাদান এগুলো আসলে তোমাদেরকে আমি অন্য একটা ভিডিও লেকচার তৈরি করে মানে সেখানে তোমাদেরকে শেখাবো এখানে শেখানো সম্ভব না আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে হলো চলতি সম্পদ এখানে আসবে আর চলতি দায় আসবে চলতি সম্পদ এবং চলতি দায় যদি তোমরা চিনতে না পারো সেক্ষেত্রে কিন্তু নগদ প্রবাহ বিবরণীটা করা একটু ইম্পসিবল হয়ে যাবে তাই তোমরা অবশ্যই আমার ভিডিও লেকচারে আছে চলতি সম্পদ ও চলতি দায় চেনার উপায় তোমরা অবশ্যই সেটা দেখে চলতি সম্পদ এবং চলতি দায় শেখাটা মানে কিভাবে নির্ণয় করতে হয় কোনগুলো চলতি সম্পদ কোনগুলো চলতি দায় এই বিষয়গুলো একটু জেনে আসবা যদি কেউ না চিনে থাকো যে চলতি সম্পদ চলতি দায় কোনগুলো কারণ এটা শেখার জন্য অবশ্যই তোমাদেরকে চলতি সম্পদ চলতি দায় চিনতে হবে আর যদি কেউ না চিনে থাকো চলতি সম্পদ চলতি দায় তারা অবশ্যই এক্ষুনি চলে যাও আমার ওই ভিডিওতে আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব লিঙ্কটা যে চলতি সম্পদ চলতি দায় চেনার উপায় তো ওইটা একটু দেখে আগে চলতি সম্পদ চলতি দায় শিখে তারপরে এটা দেখতে আসবা তো দেখো তো এই ছিল হচ্ছে আলোচনা করার মতো বিষয় যে বিষয়দায় বিবরণের অনগত উপাদানটা আমি আরও একবার বলতেছি কারণ এটা জানাটা খুব দরকার যে অনগদ উপাদান কোনগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে সুদ বেতন টেতন এগুলা দিয়ে দেওয়া থাকে কিন্তু এগুলা কিন্তু কি নগদ উপাদান কারণ এদের কারণে এই ব্যয়গুলোর কারণে আমাদের টাকা চলে যায় এগুলা কিন্তু আসবে না তো দেখো চলে যাচ্ছি ক্লাসে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে শখ টাকাতে হবে বিবরণ টাকা টাকা ওপরে তো বুঝতেই পারতেছ প্রতিষ্ঠানের নাম নগদ প্রবাহ বিবরণী শাল টাল এগুলো লিখতে হবে এটা আমি লিখি নাই জাস্ট শর্ট করার জন্য তো দেখো প্রথমে যে কাজটা করতে হবে লিখতে হবে পরিচালন কার্যক্রমের নগদ প্রবাহ এটা লিখে এইভাবে নিচে টান দিবা তারপরে যে কাজটা করবা যে নিট লাভ নিট মুনাফা বা নিট আয় যেটাই কোশ্চেনে দেওয়া থাকুক 
সেটা তোমরা এভাবে লিখবা যেটা দেওয়া থাকবে সেটা লিখবা লিখে এখানে দ্বিতীয় ঘরে যে টাকা আছে এখানে তোমরা টাকাটা লিখবা লেখার পর নিট লাভের ঠিক নিচেই লিখবা নিট লাভ নিট মুনাফা ও নিট আয় যা লেখা থাকুক সাথে লিখবা এর সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সমূহ এই কথা লিখে একটা টান দিয়ে দিবা আমি যেভাবে টান দিছি এভাবে টান দিবা তো এই টানটা দেওয়ার সাথে সাথে তোমরা আর কি অঙ্কটা করা শুরু হয়ে যাবে আর কি তো যেভাবে করবা সেটা হচ্ছে হলো সকল প্রকার অবচয় অবলম্বন যোগ করতে হবে অর্থাৎ তুমি জাস্ট নগদ প্রবাহ বিপরীতে সেটা যে কিছুরই অবচয় বা অবলোপন হোক মানে সেটা জারি অবচয় অবলোপন হোক অর্থাৎ স্থায়ী সম্পত্তিতে সাধারণত অবচয় হয় বা অবলোপন হয় তো যেটারই অবচয় অবলোপন হোক সেটা তোমরা কি করবা চোখ বন্ধ করবা আর কি করবা প্রথম করে লেখবা আর কি অর্থাৎ যোগ করতে হবে এটা তারপরে যেটা ন আর যেটা বলবো যে নগদ ব্যতীত চলতি সম্পদ হ্রাস পেলে যোগ করতে হবে আর বৃদ্ধি পেলে বিয়োগ করতে হবে এখানে নগদ ব্যতীত বলতে নগদ টাকাও কিন্তু আমাদের চলতি সম্পদ তবে এটার এখানে কোনো কাজ হবে না যে নগদ ব্যতীত অন্য যেসব অন্য যেসব চলতি সম্পদ হ্রাস আছে মানে চলতি সম্পদ আছে সেগুলো যদি হ্রাস পায় তাহলে যোগ করতে হবে আর যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে বিয়োগ করতে হবে তোমরা হয়তো বা এতক্ষণে ভাবতেছ কার সাথে যোগ করব কার সাথে বিয়োগ করব সেটা হচ্ছে হলো যেটা যোগ করতে হবে তো এটা তোমরা নর্মালি এভাবে লিখবা আর যেটা বিয়োগ করতে হবে এটা তোমরা ব্রাকেট দিয়ে লিখবা আর হিসাব বিজ্ঞান এবং মানে হিসাব বিজ্ঞানে ব্রাকেট মানে কিন্তু বিয়োগ বোঝানো হয় তারপরে যেটা বলতেছি যে চলতি দায় ঠিক তার উল্টা এখানে দেখো চলতি সম্পদ হ্রাস পেলে যোগ আর এখানে কি বলছে চলতি দায় হ্রাস পেলে বিয়োগ চলতি দায় দেখো এখানে চলতি সম্পদ হ্রাস পেলে কি করতে হবে যোগ করতে হবে আর চলতি দায় হ্রাস পেলে বিয়োগ করতে হবে চলতি সম্পদ দেখো বৃদ্ধি পেলে বিয়োগ করতে হবে আর চলতি দায় বৃদ্ধি পেলে যোগ করতে হবে অর্থাৎ চলতি সম্পদ এবং চলতি দায় এটা কিন্তু চলতি সম্পদ যেটা যোগ হবে সেটা কি চলতি দায় সেটা কি হবে বিয়োগ হবে আর চলতি সম্পদ যেটা বিয়োগ হবে চলতি দায় সেটা যোগ হবে অর্থাৎ একটা আরেকটার ঠিক উল্টা দিকে যাবে আর কি তারপরে যেটা বলতেছি যে স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করে ক্ষতি হলে মানে আমাদের আমরা যদি কোনো স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রি করে ক্ষতি হয় তাহলে সেটা যোগ করতে হবে আর যদি লাভ হয় সেটা বিয়োগ করতে হবে এখানে আর একটা কথা বলে বলে নেওয়া ভালো সেটা হচ্ছে হলো অবশ্যই কিন্তু লেখা থাকতে হবে যে স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি বা স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ এটা লেখা থাকলেই কেবল পরিচালন কার্যক্রমে আসবে তবে যদি ধরো স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় বা আসবাবপত্র বিক্রয় দালান কোঠা বিক্রয় এই ধরনের কোনো কথা যদি লেখা থাকে যে শুধু বিক্রয় লাভ ক্ষতির কথা বলা নাই সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা পরিচালন কার্যক্রমে আসবে না সেটা আসবে হচ্ছে কোথায় বিনিয়োগ কার্যক্রমে সেটা আমরা বিনিয়োগ কার্যক্রম যখন শেখাবো তোমাদেরকে তখন এটা তোমাদেরকে বুঝাই দিব কিভাবে করতে হবে তারপর লাস্ট যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা সাধারণত খুব রেয়ার কোশ্চেনে খুব একটা আসে না যে অনাদেই বা অনা সঞ্চিতি যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে যোগ করতে হবে আর যদি হ্রাস পায় তাহলে বিয়োগ করতে হবে তো দেখো শেষ কাজটা যেভাবে করবা এভাবে ধরো যোগ বিয়োগ অর্থাৎ যেটা যোগ এটা তোমরা নর্মালি লিখবা আর যেটা বিয়োগ সেটা তোমরা ব্র্যাকেট দিয়ে লিখবা এভাবে এই ঘরের সকল টাকাগুলো কি করবা আর যোগ বিয়োগ করবা তো যোগ বিয়োগ করার পর অর্থাৎ যেটা যোগ সেটা যোগ করবা যেটা বিয়োগ সেটা বিয়োগ করবা বিয়োগ করার পর বিয়োগ ফলটা বা যোগ ফলটা মানে যেটা আসবে সেটা তোমরা এখানে লিখবা এখন এই যে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে নিট লাভ এই নিট লাভের সাথে যদি নিট লাভের সাথে যদি মানে এটাতে যদি যোগ অ্যান্সার আসে অর্থাৎ এটার যোগ বিয়োগ ফল যদি প্লাস ফিগার আসে তাহলে এটার সাথে এটা যোগ করে এটা বেরোবে আর যদি এটা মাইনাস ফিগার আসে অর্থাৎ যোগের সাথে যদি বিয়োগ বেশি আসে তাহলে তো অবশ্যই জানো যে মাইনাস ফিগার আসবে তাহলে এখান থেকে এটা বাদ দিয়ে এটা আসতে হবে আর এটার নামই হচ্ছে হবে পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ প্রাপ্তি ব্যবহার প্রদান এখানে একটা কথা যে কখন প্রবাহ বা প্রাপ্তি আর কখন ব্যবহার বা প্রদান এটা একটু বুঝতে হবে এটার বোঝার নিয়মটা হচ্ছে হলো যদি এই আনসারটা অর্থাৎ এই যে লাল দাগ যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এটা যদি প্লাস ফিগার আসে অর্থাৎ এটা যদি প্লাস ফিগার আসে তাহলে লিখতে হবে পরিচালন কার্যক্রমের নিট নগদ প্রবাহ বা প্রাপ্তি মানে হয় তোমরা প্রবাহ লিখবা না হয় প্রাপ্তি লিখবা আর এখানে যদি মাইনাস ফিগার আসে তাহলে কিন্তু প্রবাহ প্রাপ্তি লেখা যাবে না এখানে লিখতে হবে পরিচালন কার্যক্রমে নিট নগদ ব্যবহার বা প্রদান অর্থাৎ হয় ব্যবহার লিখবা না হয় প্রদান লিখবা দুইটা কিন্তু একসাথে আবার লিখো না আমি আবারও বলতেছি যদি প্লাস ফিগার আসে তাহলে প্রবাহ বা প্রাপ্তি আর যদি মাইনাস ফিগার আসে তাহলে ব্যবহার বা প্রদান তো এই ছিল আমার পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয় করার যে শর্টকাট টিপস আর আমি যে কথাগুলো বললাম সেগুলো অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শুনবা তুমি জানো যে আমি সাধারণত প্রত্যেকটা ভিডিও টিউটোরিয়ালে
নিমজ্জিত ব্যয়কি তো অলরেডি আমার একটা ছাত্র আবার যে যে আর কি এবার ইন্টার পাস করছে এখন ঢাকায় কোচিং করতেছে আদনান মনি সে কিন্তু অ্যানসার করে ফেলছে তো তোমরা ঝটপট কালিন ব্যয়টা কি এটা কমেন্ট করে ফেলো আর তোমরা তো জানোই যে যে সর্বোচ্চ মানে যতগুলো মানে যে সর্বোচ্চ পরিমাণে সঠিক উত্তর দিতে পারবা তাকে ফ্লেক্সিলোডের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হবে আর যদি বগুড়ার মধ্যে হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সামনাসামনি মানে পুরস্কৃত করা হবে আর যদি বগুড়ার বাইরে হয়ে থাকো তাহলে তাকে ফ্লেক্সিলোডের মাধ্যমে পুরস্কার দেওয়া হবে তো ঝটপট তোমরা সর্বোচ্চ সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো অর্থাৎ প্রত্যেকটা ভিডিওরই সঠিক উত্তর যে দিতে পারবা বা ইয়ে করবা তাকেই কি করা হবে পুরস্কৃত করা হবে তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি তার আগে আমার কথা একটু বলে নেই যে মাঝখানে তোমরা যে বিএস লেখা দেখতে পাচ্ছ এখানে ক্লিক করে অবশ্যই যারা সাবস্ক্রাইব করনি আমাকে তারা সাবস্ক্রাইব করবা কারণ আমার নেক্সট ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন যদি পেতে চাও তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে দিবা আর যারা অলরেডি আমাকে সাবস্ক্রাইব করছো তাদেরকে ধন্যবাদ তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি এখন বাজে এগারোটা বিয়াল্লিশ সবার ঘুম নষ্ট করার জন্য দুঃখিত তো আল্লাহ হাফেজ